ফিজিক্স অনার্স পড়ার পর ব্যাংকে একটা ভালো পদে চাকরি এরকম একটি মানুষের ক্যারিয়ার গ্রাফ ঠিক কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় কিন্তু তিনি তো এই গতানুগতিকতা চান না পুরনো সব কিছু ভেঙে নতুন কিছু করার ইচ্ছে প্রবল তার মনে ঠিক তখনই ভাবতে ভাবতে চলে এলো সেই কন্যা ভাবছেন কোন কন্যা ওই যে এক যে আছে কন্যা একদম ঠিক ধরেছেন আমরা কথা বলছি পরিচালক সুব্রত সেনের ব্যাপারে এবং আমরা রয়েছি ওনার বাড়িতে আজ বলে নেব ওনার সাথে ছবি নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে মজার কথা যদি শুনতে চান তাহলে চলে আসুন আমাদের সঙ্গে ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়াল প্রেসিডেন্সির এক মেধাবী ছাত্র ব্যাংকের অফিসারের চাকরি করার পর সাংবাদিকতা শুরু করেন আর তারপরই বানিয়ে ফেলেন হঠাৎই একটা ছবি যেখানে অভিনয় করেন খোদ কঙ্কনা সেন শর্মা ব্যাপারটা এতটা সহজে কি করে হলো তোমার থেকেই জানবো সুব্রত দা সহজে এতটা সহজেই হলো মানে আমি বলবো যে আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে সম্ভবত আমার ছবি বানানোর ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল ছোটবেলা থেকেই ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমার ক্ষেত্রে মনে হয় ভাগ্য আমার সহায় হয়েছিল সেই কারণেই ছবিটা খুব স্মুথলি আমি করতে পেরেছিলাম আমি তখন দিল্লিতে ছিলাম দিল্লিতে সাংবাদিকতা করতাম সেই সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো যার নাম সন্দীপ সেন তিনি একটা ডকুমেন্টারি ছবি প্রডিউস করেছিলেন গৌতম দার মানে গৌতম হালদারের একটা ডকুমেন্টারি ছবি উনি প্রডিউস করেছিলেন তো ডকুমেন্টারি ছবিটা দিল্লিতে দেখানো হলো আমার প্রডিউসারের সঙ্গে আলাপ হলো আমি তখন বললাম যে আপনি ডকুমেন্টারি করেছেন আপনি ফিল্ম প্রডিউস করেন আমি এটা ছবি করতে চাই আপনি করবেন তখন উনি বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে চলুন একদিন স্ক্রিপ্টটা শুনি আমার স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলেছিলাম এক দিয়ে আছে কোনো তো ওনার বাড়িতে একদিন দুপুরে লাঞ্চ খেতে খেতে আমি ওনার স্ক্রিপ্টটা শোনালাম স্ক্রিপ্টটা শুনে উনি বললেন যে হ্যাঁ এই ছবিটা আমি প্রডিউস করবো কত টাকা লাগবে বলে আপনার মনে হয় এইখান থেকে সূত্রপাত এবং তারপরে ছ আট মাসের মধ্যে আমি ফ্লোরে নেমে গেলাম এটা মানে <laughs> আমার সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি তার কারণ হচ্ছে আমি ছবি যখন ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমি ছবি নিয়ে পড়াশোনা করেছি এখন ক্যামেরা আমি নিজে হ্যান্ডেল করিনি কিন্তু তার জন্য কিছু আটকে থাকার কোনো কারণ নেই কেননা ক্যামেরা হ্যান্ডেল করার জন্য আলাদা লোক আছে এডিট হ্যান্ডেল করার জন্য আলাদা লোক আছে আমি যেটা চাই সেটা আমি প্রত্যেকের কাছ থেকে করে নিতে পারছি কি না বা করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে কিনা সেটা আমার মনে হয় যে একটা ছবি তৈরি করার সব থেকে বড় জায়গা এবং সেখানে আমি বলবো যে আমরা যে টিমটাকে গ্যাদার করতে পেরেছিলাম এবং সেই টিমের মধ্যে অনেকেই ছিল যারা প্রথম কাজ করছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে কঙ্কনা একজন হচ্ছে সিনেমাটোগ্রাফার শীর্ষ রায় এই একটা আঙ্করা নতুন টিম একটা নতুন এনার্জি নিয়ে কাজটা শুরু হয়েছিল এবং কাজটা ওইভাবেই হয়েছিল তাতে কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি আচ্ছা এই ছবিতে আমরা কিন্তু প্রথম শুনতে পাই সুকুমার রায়ের কবিতাকে গানের রূপে আমরা পাই তোমার মাধ্যমেই পাই হুকো মুখো হ্যাংলা যেটা মানুষ ভীষণ পছন্দ করেছিলেন সেই সময় তো সেই কনসেপ্টটা কি করে আনলে মানে ওগুলো ওগুলো আমাদের আমি বলবো যে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্যান্টিনে প্রমোদের ক্যান্টিনে আমাদের চ্যাংরামোর একটা পার্ট সুকুমার রায়ের অনেক কবিতাতেই মানে আবল তাবলের অনেক কবিতাতেই আমরা প্রচলিত হিন্দি গানের সুর বসিয়ে সেগুলো ক্যান্টিনে গাওয়া হতো তো সেইটার মধ্যে থেকে মুকু মুকু হ্যাংলা যে গানটা সেই গানটা আমি ইউজ করেছিলাম ছবিতে এবং ওই ইয়ার্কির মাধ্যমে এই ছবিতে ইউজ করেছিলাম তো সেটা সেটা শুনে দেবু মানে মিউজিক ডিরেক্টর দেবজ্যোতি মিশ্র তার খুব পছন্দ হয়েছিল বলে বা এটা তো ভালো তারপর প্রতিক্রিয়ে দিয়ে গানটা গাইয়ে দিয়েছিল আর কি এবং সেটা ছবিতে ইউজ করা হয় তো এরকমই আরো কিছু মানে মনে আছে তোমার যেটা তখন করতে পরে ভেবেছিল ইউজ করতে পারো হুকুমুখ হ্যাংলা ছাড়া এখন কলেজ কলেজের দিনে যদি ফিরে যেতে পারো হ্যাঁ এরকম একটা জিনিস মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কিন্তু সেটা কোনো সময় এটা ছবিতে যদি চ্যাংরামো করার সুযোগ পাই ওই রকম একটা জায়গায় হয়তো ইউজ করব সেটা হচ্ছে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর এই চারটে শব্দ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন হিন্দি ছবির খুব ইম্পর্টেন্ট হিট গানে লাগিয়ে দেওয়া যায় যেমন এই এই চারটে এই 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 কটা লাইন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি খারাপ গান গাই যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যদি এই গানটা হেমন্ত হেমন্তকে গাইতে বলা হয় হেমন্ত গাইবেন হচ্ছে এইভাবে 
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world, so high like a diamond in the sky. Kimba jodi eta Kishore Kumar ke gaite bola hai Kishore Kumar. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the, up above the. World so high like a diamond in the sky. ए ए जिनिश गुलो अमरा माजी माजी use कोता मेरा अमेत बच्चन एक एक version है जे। हम्म। शेटा कुछ अरे twinkle twinkle little star how I wonder what you are twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the world so high like a diamond in the sky up above the world so high like a diamond in the sky twinkle twinkle ah ha little little ये रखो मारी थी तेरे use करो नहीं हाँ तो जाइना मानी कौन सुजो का शेनी हाँ तो कौन ही use करो ये तो थोड़ा नहीं जाइए कि अच्छा तो आमादेर इंडस्ट्री शायद ओने किचु तुम नोटुन कोड इंट्रोड्यूस कोडिए चो जब मन शिष्यों राय का हमला तुम्हारे शायद ही पेची तो माके वो पेची कौन कौन है शिष्यों माके पेची शेरों को बांग्ला बैंड के वो किंतु छोबी शायद हमला तुम्हारे माध्यमे ही पेची नील नील जोन एक दो तो शेटा वो कि तुम्ही नो तुम किचु कोड़ा एक कथा भेबे मने कारण हमरा तुम्हार छोबी के तो शब्द शब्द में देखें ची गौतम गौतिक स्टाइल टके भेंगे एक बार ये अन्नो धारा छोड़ी तो कोई भावे मैं भावी नहीं आम आमा शेषों में मनु कुछ चीजों जो बांग्ला गान मने वे पाचनों बोई ची अनों बोई ए शाल ए ए तर पौर थे के मने जोखन कैक्टस ऐसे गया चे भूमि ऐसे गया चे चंद्रविंदु ऐसे गया चे तो खुन ये रखो भालो गान कोर चे वो ग्रुप टेक खुन नहीं तो मोहिनीर घोड़ा गुली पौड़ी बांग्ला गाने शुमन अंजन तो अकुन किंतु ऑलरेडी खैतीर तुंगे यार कि शुमन अंजन एवं आवश्य यंग बोल बोलो ची कहता है इरा तो अकुन खैतीर तुंगे एवं तार पड़े बांग्ला बैंडे रे इजे कल्चर टा शेटा बांग्ला शुरू हुए चे तो अमार शेषों में खाली मोने कुछ � जे अमी ये बार अमी शेष शो में बांग्लालाइफ. dot com में चिल्ला हम जाकर हमारे माथे आइडिया टा आशे तो हमरे प्रत्येक दिन बांग्लालाइफ. dot com में रहता बॉय मेला स्टॉल चिल्लो तो शेष स्टॉले हमरे प्रत्येक दिन शोंदे वेला एक टक कोई बांग्ला बैंड के डेके निता मार्गी एवं तो खुन अमी उधर पॉपुलैरिटी टा अभी वो लोगों का गान टांस शेष वो एक लोग बोई मेला शेष वो एक लोग तो अपन मौज दाने बोई मेला होता है शेष वो जब अपन पढ़े आमी शीधु आम्रा शब को था ये जावो बोले हमने त्रिप्ति बार त्रिप्ति बोले ये बार आचे भवानी पुरे शेही कहने की हमने कुछ को नाट्डा मार चिला एवं तो खून कथा बोलते बोलते शीधु जो कुन हिट करे नी नी जोने गान गुलो तो विशेष करे बीरा हिट करे चिलो सो बीटा वो हिट करे चिलो जो नी नी जोने तो हमारे शॉप्थे के विषय जेटा आनंद पे चिला जो कुन शॉप्थे के मजा जेटा पे चिला शेरा एक तो कुछ शूटिंग इत्ता दी ये गुलो आर आर एक तो कुछ जो इच्छु बीटा मेरे मेजर टेक्नोलॉजिकल माने बहुत बढ़ती कले बैंक के प्रश्नों प्रश्नों आश्ते पड़े जो भारत वर्षे प्रथम डिजिटल छोवी टके भारत वर्षे प्रथम डिजिटल छोवी की है शेटा किन्तु इतिहास के संगे जुकत है क्या चीज़ वो इटा हमारे कच्चे एक टा मेजर पावना बोले मने बॉयस टा हमारे पुणे रोते ऐसे क्या चीज़ आटके तो तुम्हार को तो शे यूथ थे कि एक ता कथा है जाई जे तुम्हार एक जे अच्छे कौन ना रिलीज़र पढ़े थे नहीं तुम्हार का चेटा फ़ोन ऐसे सीधो एक जन मानुषेल मिनालशेल तीनी पोन कोड़े थे ना शेटा शेन शेन बोले बापट मिले जाते हैं ना कि अन्नू कोड़े बापट की बापट चिला शेटा जिदी बोलो ना मिनालशे� शेही तो उन्नो प्रश्न हो। मिनालेशन एक्चुअली आम के तारा के चिंतन, तारा के चिंतन मने मे आम्रा एक जगह से कौन है तोड़ी करार पड़े। तो अखंड तो छोभी प्रिंट है होतो। इबार हम लोग छोभी टा कोठा है देख बो की कोर बो कोलकाता है काके देखना जाए बा काके देखना जाए तो बोलो तो निजेदर मोते एक बार छोभी � 
সিনেমা প্রজেকশন ছিল এবং নন্দন থ্রি বুক করে আমরা ইউনিটের কিছু লোক ওই ছবিটা দেখতে ইয়ে করি দু একজন ছিল নিচে যারা নন্দন চত্বরে যারা আড্ডা মারে তারা বলছে আচ্ছা একটা ছবি হচ্ছে চলো দেখি বলে তারা ঢুকেছে এবং ওই সময় যখন ছবি শোটা শুরু হবে সেই সময় মৃণাল দা ঢুকছিলেন মৃণাল সেনের সাথে আমার পরিচয় আগে থেকে তার কারণ হচ্ছে আমি দিল্লিতে যখন সাংবাদিকতা করি মানে তখন মৃণাল সেন রাজ্যসভার এমপি ছিলেন এবং রাজ্যসভার এমপি থাকার সুবাদে পার্লামেন্ট করিডোরে মৃণাল দার সাথে আমরা প্রচুর আড্ডা মেরেছি মৃণাল দা তো ভীষণ আড্ডাবাজ একজন মানুষ তো মৃণাল দার সাথে প্রচুর আড্ডা মারতাম ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতাম তারপর মৃণাল দার সাথে আমার দেখা হলো মৃণাল দাকে বললাম যে আপনি চলুন না আমি একটা সিনেমা বানিয়েছি মৃণাল দা বললেন আবার আমি সিনেমা দেখবো আমার আজকাল সিনেমা দেখতে একদম ভাল লাগে না বেশিরভাগ সিনেমা দেখলেই আমার ঘুম পেয়ে যায় আমি বললাম চলুন একবার দেখুন তাই তো মৃণাল দা আমার কথা শুনে ওপরে গেলেন গিয়ে মৃণাল দা ছবিটা দেখলেন দেখে বেরোনোর সময় শুধু আমাকে একটা কথাই বলে গেলেন আমি অনেকদিন বাদে এটা বাংলা ছবি দেখলাম যেটা দেখে আমার ঘুম পেল না মৃণাল দা তো এরকমই মৃণাল দা ব্যাক হ্যান্ডেড কমপ্লিমেন্ট দিতে খুব ভালোবাসেন আর কি আমি অনেকদিন বাদে একটা ছবি দেখলাম যেটা দেখে আমার ঘুম পেল না তোমার সাথে পরে কথা বলব তো সেই পরে কথা বলাটা আর হয়নি তারপরে মৃণাল দাকে মানে বাংলা ছবিতে কখনো প্রিমিয়ার হতো না এক জায়গা আছে কোন না আমরা ডিসাইড করলাম যে বাংলা ছবিতে একটা প্রিমিয়ার করা হবে এবং কলকাতা শহরে সবাইকে ডাকা হবে তো মৃণাল সেনকেও ডাকা হলো মৃণাল দাকে আমি গেছিলাম বাড়িতে মৃণাল দা বললেন আমি তো ছবিটা দেখেছি আমি বললাম না তাও আপনি আসুন না আপনি এলে খুব ভালো হয় তো মৃণাল দা আবার এসে ছবিটা দেখলেন দেখে তার পরের দিন আমাকে ফোন করেছিলেন তখন ফোন করেছিলেন ছবিটা ভালো মন্দ ইত্যাদি ছবিটা নিয়ে উনি বলেছিলেন যে খুব শহুরে ছবি কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম মৃণাল দা বিং মৃণাল দা আমাকে বলেছিলেন যে তোমরা খালি এই তুমি খালি এই শহুরে জায়গাটায় আটকে থেকো না ভারতবর্ষের কিন্তু আরও অনেক সমস্যা রয়েছে তোমাদের হাতে যাদের হাতে ফিল্ম মেকিংটা রয়েছে মৃণাল সেটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিলেন আমাকে মৃণাল সেন আমাকে বলেছিলেন যে ফিল্মটা তোমার হাতে আছে তুমি গোদারের মতো তোমার আঙুলের ডগায় ফিল্ম আছে এটা আমি মনে করি যে একটা বিরাট কমপ্লিমেন্ট আমাকে সেই সময় দিয়েছিলেন তুমি বললে যে জিনিসটা তুমি সবচেয়ে ভালো বোঝো সেটাই তোমার ছবিতে থাকে তো আমরা সবচেয়ে বেশি তোমার ছবিতে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যৌনতা তাহলে সেক্ষেত্রেও তুমি এক্সপার্ট এটাই বলছো আমার ছবিতে কোনো যৌনতা থাকে না আমার ছবিতে কি থাকে আমার ছবিতে কিছু সম্পর্ক থাকে এখানে কিছুটা যৌন সম্পর্ক থাকে কিন্তু যৌনতা বলতে যেটা বোঝায় বা ছবিতে যৌনতা যেভাবে ইউজ করা যায় সে বা ইউজ করা উচিত সেটা ভারতবর্ষের ছবিতে করা সম্ভব না মানে ভারতবর্ষের ছবিতে করা সম্ভব না বলছি না ভারতবর্ষে একটা ছবি যেটা রিলিজ হবে যেটা দর্শকের কাছে পৌঁছবে মানে যেটা সেন্সার বোর্ডের সার্টিফিকেশন হবে এরকম কোনো ছবি করাই সম্ভব না সুতরাং আমি মনে করি না যে আমার ছবিতে আদৌ কোনো যৌনতা আছে কিন্তু সেক্ষেত্রে হঠাৎ নিরার জন্য তো আটকে ছিল মানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প হয়েও সেটা কিন্তু একটা কথা উঠেছিল যে এটা বাঙালিদের অন্যদিকে আর কি প্রভোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ইউথকে তোমার ছবিটা নিয়ে সেই সময় আটকানোর একটা কথা উঠেছিল নয় কি আমার হ্যাঁ হঠাৎ নিরার জন্য তো আমার ছবিতে কয়েকটা কাট পড়েছিল হ্যাঁ এবং আমার কিছু কাট ইয়েতেও পড়েছিল কয়েকটি মেয়ে গল্প তো পড়েছিল তো সেগুলো তো যারা সেন্সারে রয়েছেন তারা সেই মুহূর্তে যেটা ভেবেছিলেন যেটা নিয়ে হঠাৎ নিরার জন্য তে কয়েকটি মেয়ের গল্পতে খুব মজার একটা ঘটনা ঘটেছিল কয়েকটি মেয়ের গল্প তো প্রথমে ছবিটা দেখে ওরা বলেছিলেন যে আমার ছবিতে ছেচল্লিশটা কাট লাগবে তারপরে কি থাকবে ছবিতে তো শেষ পর্যন্ত অনেক দরাদরি আলোচনা করে সেই কাটটা আড়াইটে কাটে দাঁড় করানো হয়েছিল আর হঠাৎ নিরার জন্য ক্ষেত্রে কটা কাট লাস্টে আর কি হঠাৎ নিরার জন্য তো আমার কাট পড়েছিল একটাই 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 কাট পড়েছিল সেই কাটটা যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ওখানে একটা হাজবেন্ড ওয়াইফের একটা বেড সিন ছিল তো সেখানে খুব মেকানিক্যালি হাজবেন্ড আর ওয়াইফের মধ্যে একটা সেক্সের সিকোয়েন্স ছিল সেই সিকোয়েন্সের থেকে সেন্সার বোর্ডের আপত্তি ছিল যে হাজবেন্ড ওয়াইফের সেক্স হাজবেন্ড ওয়াইফের যৌনতা একটা মহান বস্তু সেটা এত খারাপভাবে দেখানো ঠিক নয় আর সেইটা শেষ পর্যন্ত সেটার মধ্যে অনেক অনেক জলঘলা হয়েছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ঢুকে এসেছিলেন এবং আমি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে আমি ফোন পেয়েছিলাম ও এখান থেকেও কিছু তদবির হয়েছিল সেটা সম্ভবত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল বলেই হয়তো বা তারপরে সেন্সার বোর্ডের সাথে একটা রফা হয় যে যে সিনটা ছিল সেই সিনটা থেকে ওয়ান থার্ড বা ওয়ান ফোর্থ বাদ দিতে হবে সেইটা বাদ দেওয়ার পরে ওই ছবিটা ফাইনালি সার্টিফিকেশন পায় 
সুব্রতাদা আমরা দেখেছি তুমি ছবির বিষয়ের ক্ষেত্রে সব সময় খুব সাহসিকতা দেখিয়েছো সে ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিসও যদি আমরা দেখি যে কয়েকটি মেয়ের গল্পতে তুমি একটি মজা করেছিলে যেখানে আজকে মানে টলিউডে দাঁড়িয়ে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে দাঁড়িয়ে তুমি ভেঙ্কটেশকে বাদে চেটেছিলে তো সেটা নিয়ে যদি বলো যে সেটা করার সাহসটা হ্যাঁ নেই কিন্তু নেই বলেই কি তুমি যাটার সাহসটা করতে পেরেছিলে শরৎচন্দ্রেছিলাম <laughs> আমরা দেখি রিমেক তো তুমি এতটাই প্রতিভাবান যে তোমার প্রথম ছবির রিমেক তুমি করে ফেললে মানে আমরা দেখেছি এক যে আছে কোনটা থেকে সাদা ক্যানভাস মানে এটা ভাবলে কি করে নিজের ছবির রিমেক আবার নিজেই করছো তো এই প্রতিভা তোমার এই সাহসটা তুমি পেলে কি করবে এত প্রতিভা করতে গেলো যদি একটু বলো প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সে এক যে আছে কোনটা ছবিটাও কিন্তু একটা ইংরেজি ছবি আছে যার নাম ক্রাশ ক্রাশ হ্যাঁ সেটা থেকে অনুপ্রাণিত হুম ইংরেজি ছবি ক্রাশ যে ছবিটা সেই ছবিটা একটা ফরাসি ছবি থেকে অনুপ্রাণিত আচ্ছা এবারে সাদা ক্যানভাস আবার কয়েকটি সাদা ক্যানভাস আবার মানে এটা অনেকটা মোল্লা নাসির উদ্দিনের গল্পের মতো জানো তো এই মোল্লা নাসির উদ্দিন একটা ঝোল বানিয়েছিল সুরুয়া সেটা কয়েকজনকে দিয়ে দিল তারপর সেই ঝোলের আরো কয়েকজন লোক সুরুয়া খেতে তার মধ্যে জল মিশিয়ে আবার সবাইকে দিল এই করতে করতে সাদা ক্যানভাস সেই বার তুমি দেখো একটা ফ্রেঞ্চ ছবির রিমেক হয়েছে হলিউডের ছবি হলিউডের ছবি রিমেক করেছি একই আছে কন্যা সেইটা থেকে আবার রিমেক করেছি এইটা হ্যাঁ কিন্তু এই ক্ষেত্রে নিজেই নিজের রিমেক করছেন এইটা রিমেক করা রিমেক করাটা কিন্তু খুব মানে খুব অদ্ভুত ঘটনা কিছু নয় মানে সারা পৃথিবীতে প্রচুর লোকে নিজের ছবি নিজের রিমেক করেছেন একই আছে কন্যার কতগুলো অন্যরকম ব্যাপার আছে একই আছে কন্যা যে সময় করা সেই সময় কম্পিউটার লোকে সরগর হয়নি সেই সময় সেল ফোন ছিল না মানে এখন একজি আছে কন্যা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে অনেক ক্রাইসিস এর মোমেন্ট যেটা একজি আছে কন্যায় তৈরি হয়েছে সেই ক্রাইসিস এর মোমেন্টটা তৈরি হয় না আজকের যুগে দাঁড়িয়ে তার কারণ এখন লোকে সঙ্গে সঙ্গে সেল ফোনে ফোন করে বলে দেবে যে আমি এরকম একটা ঝামেলায় পড়েছি ঠিক আছে এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মানে মানে সময়টার জন্য তুমি বেসিক্যালি সেই সময় আর এই সময় সময় আর একজি আছে কন্যার সেই অর্থে রিমেকও নয় কারণ এটার গল্পটা তো মানে গল্পটা তো আলাদা এখানে তো একজন পেইন্টারের গল্প যে যে যার একটা আর্টিস্টিক আর্টিস্ট ব্লক হয়েছে যে আর্ট ব্লক যে ছবি আঁকতে পারছে না আর সেখানে এক যে আছে কোনার গল্পে ওটা বিজ্ঞাপনের লোকজন ছিল প্রেক্ষাপটটাই কমপ্লিট আলাদা কিন্তু হ্যাঁ মূল যে চরিত্রটা মূল যে ওই মেয়েটির চরিত্র সেই মেয়েটির চরিত্র একই রকম একই রকম তো এরপর আমরা আর কি ছবি তোমার থেকে পাবো মানে রিসেন্টলি অনেকেই অপেক্ষা করছেন যে আবার কবে দেখতে পাবেন সুব্রত সেনের ছবি তো সেক্ষেত্রে আমি অনেক ছবি করে ফেলেছি আমার মনে হয় যে এই দু হাজার থেকে দু হাজার ষোলো এত বছরে দশটা ছবি করা মনে হয় যে সবসময় ছবি করার দরকার তো নেই ছবি করতে ইচ্ছে করলে তখন ছবি করাই সব থেকে ভালো ছবি করাটা একটা পিয়ার প্রেশারের মতো যদি হয়ে যায় যে প্রত্যেক বছর একটা ছবি করতেই হবে যে অঙ্কে করছে তাই জন্য আমাকে একটা ছবি করতে হবে এই জিনিসটা আমার খুব একটা পছন্দ নয় আমি এখন যেটা ডিসাইড করেছি সেটা হচ্ছে আমি নিজের কিছু কাজ করব আমি এখন একটা ডকুমেন্টারি করছি সেই ডকুমেন্টারি সাবজেক্ট হচ্ছে কালি এবং দেখি সেই ছবিটা কোথায় দাঁড় করাতে পারি এবার ছোট 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 করে আমি নিজের কিছু কাজ করব সেগুলো মানে বড় পর্দার জন্যই করব কিন্তু সেগুলো হয়তো দেখা যাবে যে সেগুলো প্রপার যেভাবে বাংলা ছবি রিলিজ হয় সেইভাবে রিলিজ হচ্ছে না বা সেন্সার বোর্ডের কাছেও যাচ্ছে না অন্যভাবে ছবি করার মানে আর আন্ডারগ্রাউন্ড ভাবে অন্যভাবে যদি যে জাতীয় ছবি সেগুলো সবসময় যে বাণিজ্যিক কনসিডারেশন ভেবে আমি করছি তাও নয় 
डिसेम्बर छबीजे दर्शक देखी मैं छवि श्रीजित मुखार्जी छवि तुम क्या छवि देखो मैं श्रीजित मुखार्जी छवि तुम्हारे कम लगे कौशिक गांगुली राज चक्रवर्ती छवि कम लगे एक बोलो मैं छवि छवि श्रीजित द्वित छवि रैशन पे छवि अदृश्य <laughs> पेशागत कारण छवि खुब एक्टा उत्साह पाई छवि पेशा छा 
প্রথম দিকে যখন ছবি করতাম তখন টেলিভিশনটাই আমার মূল আয়ের জায়গা ছিল এখন আমার আয়ের জায়গাটা আবার সাংবাদিকতা এবং আমার নিজের স্টুডিও কিন্তু ছবি আমি আয়ের জন্য বা আমার পেশার জন্য করি না তো সেই কারণেই আমার ছবি করার তাগিদ কম বা ছবি করার আমি কি বলবো সংখ্যাটাও ছবি সংখ্যাটাও কম থ্যাংক ইউ সুব্রত থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদেরকে এতটা সময় দিলে আর আপনারাও আজকে দেখলেন সুব্রত সেনের সাথে সেনসেশন এর বাইরেও টলিউডের আরও নানা রকম সেনসুয়াস খবর যদি আপনাদের জানতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই চোখ রাখতে হবে সিটি সিনেমা এবং সিটি টলিউডে